Bueno, vea, quiero que se detenga un momento, ojalá saque un rato, si usted está en su casa, ojalá pueda, eh, ¿verdad?, separar esta media hora que vamos a hablar, esos 35 minutos de, de resiliencia, porque yo sé que vamos a aprender cosas interesantes. Y quiero pedirle que se detenga un momento, que haga un repaso por su historia y que piense en aquellas circunstancias que usted creyó, de aquí no voy a poder salir, o sea, esto no lo voy a poder superar, porque todos esos pensamientos, cuando estamos ante una dificultad, ante una vicisitud, nos atacan. O sea, uno dice, no, no puedo, no voy a poder lograrlo, no voy a poder salir de esto. Pero aún así, lo superamos, salimos adelante. Y muchas de esas eh, experiencias duras son ahora un recuerdo, sí, un recuerdo que puede dolernos, estoy seguro que en muchos casos es así, pero que son parte de nuestra historia y que nos forjaron además el carácter y que nos han hecho la persona que somos hoy. Esa capacidad para sobreponernos a momentos difíciles, a situaciones complicadas de la vida, se llama resiliencia. Y hoy, como les dije, está Catalina Cárdenas con nosotros para darnos una guía sobre cómo desarrollar y aplicar la resiliencia en nuestra vida. Así que, de nuevo, felicitarte por tu trabajo. Muchas gracias, Ram. Y agradecerte porque no podía haber caído mejor. Lo hicimos sin planearlo. Pero resultó, muy Pero resultó bien. muy bien. Sí, muy agradecida. En realidad también quiero aprovechar para felicitar a todos los colegas. verdad Yo sé que este proceso de acompañamiento sí. a las personas en este camino de sanar psicológicamente es un honor y un privilegio poder hacerlo. Y yo súper agradecida de aprovechar este espacio para, para generar espacios de psicoeducación, claro. que es otra área de la psicología. Me parece muy bien, Catalina. no Y lo útil que es el poder a través de la televisión abrir una ventana para que la gente piense en estas cosas verdad, y reflexione. Es. Ahora estaba leyendo a, ahí en, en las noticias que eh, con la pandemia han aumentado 20% por lo menos las consultas en la caja por problemas emocionales. Así es, y no es un fenómeno solamente en Costa Rica, ¿verdad? Es no, mundial. es global. Exacto, y también hemos visto cómo se ha incrementado la consulta de ansiedad, por ejemplo, claro. en niños, que siempre pensamos que los niños como juegan y todo, no se dan cuenta, y que va también, en realidad creo que como nunca, igual que sucede uh -huh. con todas las profesiones de asistencia a la salud, este año ha sido un reto, Muy ¿verdad? Uh -huh. Así es, bueno, y gracias a ustedes por ayudarnos a enfrentar este reto, porque de verdad... Eh, cuando uno escucha a alguien que sabe y que, y que tiene el, los conceptos y que los quiere compartir además con los demás, es, es muy valioso. Bueno, ¿de dónde viene el término resiliencia? Ok, bueno, voy a contarles. Resulta que hay un psicólogo inglés que entre los 40, acercándose a los 50, ¿verdad? Hacia si el final de la década de los 40, John Bowlby se llama, es, es muy, muy conocido por un aporte muy bueno a la psicología, desde la, de todo lo que tiene que ver con el vínculo, el apego y la pérdida. Él toma de la ingeniería metalúrgica, no tenés idea de lo que practiqué la palabra para que no me saliera mal, es de la ingeniería metalúrgica, toma este concepto porque es la propiedad que tienen ciertos metales de que a pesar de ser sometidos a cambios extremos, no pierden sus propiedades esenciales, ¿verdad? Entonces él encontró que era una excelente estrategia poder este, tomar este concepto y empezar a desarrollarlo. Sin embargo, se quedó ahí como dormidito y de repente empezó a retomarse con más fuerza. Después de un tiempo, otros psicólogos des, en la Segunda Guerra Mundial empiezan a investigar, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a investigar por qué algunas personas habían vivido los horrores de una guerra o los horrores del holocausto, ¿verdad? De, del exterminio judío y todas estas situaciones tan lamentables que se dieron, pero tenían ese espíritu, ¿verdad? Sano, eh, a pesar del dolor. Eh, nadie niega que la pasaron súper mal, pero que decidieron usar todo eso para construirse y edificarse como una persona más fuerte. Y ahí es donde empieza a usarse con muchísimo más fuerza el término de resiliencia, que es básicamente lo que mencionaste al inicio, ¿verdad? Que a pesar de las adversidades, porque esta no es una charla, ni una palabra, ni un concepto que se aplique a ignorar lo malo que nos ha pasado. No, eso no es posible. Y cuando la gente habla de optimismo o de resiliencia, cree que estamos hablando, muchas veces creen que se está hablando de ignorar eso malo que nos pasó. Y eso no es posible, Randall, tampoco. Más bien es aprender de ello. Claro. No, y, y, y hay algo que voy a resaltar en este momento, pero que vamos a desarrollar un poquito más adelante en nuestra conversación. Tampoco es ignorar 
el dolor o que no se sienta dolor. Uh -huh. Porque como les dije, hay cosas que nos duelen de Así nuestro es. pasado todavía. Así es. Y, y, y es normal que eso nos duela. Digo, no estamos borrando el dolor de nuestra vida. Estamos aprendiendo a convivir con él y a utilizarlo como una herramienta, ¿verdad? Para poder seguir adelante y eh, ser mejores. Exacto. Casi, casi que es que si, si sufrí, que sirva para algo. Uh -huh. Si enfrenté este momento difícil, que yo realmente hoy pueda decir de en, qué me, en qué me ayudó y, y de qué me sirvió y cómo lo puedo usar hoy para para salir adelante, ¿verdad? Ok, Catalina, el, el, ¿la resiliencia eh, se forja, se desarrolla o uno ya nace con ella y tiene su cuota de resiliencia por ahí guardada en algún lado para usarla cuando la necesite? Por dicha, Randall, se puede aprender. Ah. Por dicha es algo que se puede desarrollar. Sin embargo, claro que también hay gente que por una cuestión, ¿verdad?, bioquímica y también por una cuestión de crianza, que por dicha se puede replicar, o sea, que lo podemos hacer con nuestros niños, puede desarrollarla con más facilidad que otras. Pero sí es algo que se puede aprender y esa es la maravillosa noticia y yo creo que por por eso estamos dedicando este espacio, precisamente para que la podamos fomentar. Bueno, y aquí vamos a colocarles en pantalla algunas eh, indicaciones, algunos eh, conceptos básicos para poder desarrollar resiliencia, que es algo importante, como dijo Catalina, de esta entrevista. Ajá, esto es importante, el autoconocimiento. Si yo me conozco a mí misma y puedo explorar cuáles son mis, mis fortalezas y cuáles son todas las herramientas psicológicas con las que cuento para enfrentar el día a día y los momentos difíciles, eso va a ayudarme mucho. La otra cosa es no intentar controlar situaciones ni personas. ¿verdad? Hay un otro, otro psicólogo muy, muy connotado y a quien respeto mucho que es eh, el... el el doctor que estuvo en la, eh, también en, en un campo de concentración, uh -huh. Víctor Frank, y él decía que usted no puede escoger lo que sucede, pero sí cómo reacciona a lo que le pasa. Uh -huh. Y precisamente es eso. Yo no puedo controlar situaciones ni personas, pero puedo controlar las emociones y los pensamientos que tengo alrededor de esto, ¿verdad? Luego tratar de ser flexible ante los cambios. A veces queremos controlarlo todo, ¿verdad? Es parte de, de esta misma segunda premisa. Y qué importante es entender que en la vida, ¿qué es lo único constante? El cambio. El cambio es lo único constante, ¿verdad? Entonces, esta parte es importantísima tenerla, tenerla en cuenta y luego desarrollar el sentido del humor y el optimismo. Uh -huh. Esto Entiendo es eso. muy importante, el sentido del humor y el optimismo, porque a veces creemos que eso es burlarse y no. Es distinto que yo me ría con vos a que yo me ría de vos. ¿verdad? Es muy distinto que yo trate de sa sacar el sentido del humor a lo que sucede a, 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 a burlarme de una situación. Son dos conceptos distintos y yo creo que son muy importantes, ¿verdad? Y luego el autocuidado integral. ¿Por qué decimos integral? Porque estamos acostumbrados a hablar de autocuidado desde el punto de vista de cuidar, no sé, nuestra apariencia, nuestra, nuestro aseo personal, la salud, el tema de la alimentación, pero también la, la parte psicológica es importante cuidarla, ¿verdad? La salud mental. Claro. Catalina, y le voy a pedir a los compañeros que nos dejen la pantallita ahí un momentito más, porque, o sea, es, estoy pensando, conforme vas avanzando en la lectura de la, de la pantalla, que todo eso lo hemos tenido que desarrollar mucho en estos meses. Sobre todo esa necesidad de ser flexible ante los cambios, o sea, esta situación de pandemia mundial nos ha obligado a ser flexibles. Así es. Lamentablemente, Randall, por personalidad, por crianza, por muchas cosas, a veces las personas se fijan de una forma muy rígida metas, proyectos o, o, o visualizan cómo quieren las cosas, pero de una forma muy rígida. Hacer metas no es malo, visualizar metas y proyectos tampoco es malo, eso es buenísimo. El problema es cuando lo hago de una forma muy rígida. Uh -huh. Entonces, de repente, cuando se atraviesa un virus en la vida de la gente, claro. cuesta muchísimo adaptarse al cambio. Vea todos los planes que nos hicimos el primero de enero. Sí. O sea, todo el mundo decía, el 2020 es el año de todos, el 2020 me huele a que va a ser un gran año. Y digo, esta situación de pandemia no es que ha dejado de ser un gran año, o sea, yo pienso que sí hay que verlo. Uno decide cómo ve las cosas en la vida, ¿verdad? Si, la, si ve el vaso medio lleno, medio vacío. Yo he aprendido y creo que todos hemos aprendido muchas cosas importantes. Nos ha dejado muchas lecciones de vida este año y por eso yo pienso que... Sí, es cierto, mucho respeto a toda la gente que ha perdido cosas, que ha perdido trabajos, que ha perdido seres valiosos, o sea, el año ha sido duro, pero eh, al principio to todos nos, ve nos visualizábamos como con un gran año de prosperidad y de salir adelante, y este virus 
Se nos atravesó. Cabroncito se nos atravesó, ¿verdad? Y entonces, sí. bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Ser flexibles. Así es. Porque no nos quedaba de otra. Tuvimos que aprender cosas, tuvimos que incorporar cosas. O sea, esto del lavado de mano, el distanciamiento social, el no poder abrazarnos, no poder besarnos, usar mascarilla que a la gente le sigue molestando. Es hay parte que, de, Hay que hacerlo. Hay que adaptarse. Y también creo que, que esta parte de flexibilidad es la que nos ayuda a no seguir luchando contra una situación que no podemos cambiar. Exactamente. Porque precisamente en un inicio, parte de los problemas psicológicos más fuertes que veíamos era la resistencia de la gente, que yo la comprendo porque yo misma soy parte de la gente que sufre los cambios del claro. virus, ¿verdad? Eh, la resistencia a, a, a tratar de adaptarse, ¿verdad? Eh, pero no nos queda otro remedio y entre más lo entre mejor tratemos de hacerlo, más fácil se nos hace el día a día. Bueno, y, y, y una herramienta, creo yo, ahí la teníamos en la pantalla también, afrontarlo con optimismo y con sentido del humor, inclusive, ¿verdad? En, en lo que cabe, en lo que cabe. Quería, quería devolverme un momentito al primer concepto, ese de autoconocimiento, porque la gente en casa podrá decir, ay, pero es que cómo yo no me voy a conocer a mí mismo, yo sé quién soy yo. En realidad sabemos quiénes somos, nos conocemos. Ve qué interesante, Randall, ¿podemos hacer un ejercicio chiquito? Sí, claro, dele. Ve qué interesante esto, yo puedo ponerme a pensar ahorita cómo soy yo, y si yo te pregunto cómo sos, mucha gente eh, de, puede decir, ah, eh, bajita, uh -huh. gruesita, uh -huh. colochita, y vos puedes decirme cómo vos sos, uh -huh, uh -huh. pero cómo es, qué, qué arsenal, qué herramientas, qué conjunto de cosas tengo yo para decir quién soy yo. ¿verdad? También puedo decir que soy psicóloga, puedo decir mis roles. Eso iba a decirte, Ajá. que generalmente cuando alguien nos pregunta quién es usted, decimos qué hago yo. Ajá. Es decir, yo soy periodista, trabajo en Buen Día, que es un canal, en un canal en Costa Rica, bla, bla, bla. O sea, yo, eso es, ese es mi trabajo. Claro. Entonces vos podés describir cómo te ves, Ajá. qué roles ocupas, <coughs> ¿verdad? Pues decir, soy periodista, yo puedo Ajá. decir, soy psicóloga, de mis roles favoritos, soy esposa, soy mamá, Ajá. soy miembro de una familia a la que amo y me ama, pero todo eso no es quién soy, Ajá. es lo, lo que hago y cómo me veo. Ajá. Cuando nos ponemos a pensar quién soy, cómo me defino, entonces esa parte es muy importante porque a veces no conocemos bien esas, esas, esas respuestas. Pero en resiliencia hay una pregunta todavía más interesante que es el ejercicio que quiero invitarlos a hacer, ¿verdad? Que es que por un momento pensemos en... Es, es un ratito, nada más. No se pongan muy tristes, pero es importante. Pensemos en los últimos 10 años, tal vez o tal vez en nuestra vida, cuáles han sido los momentos más difíciles que hemos enfrentado. Y si usted quiere, cierre los ojitos y eso le ayuda a poner más atención en ver para adentro. Identifique tal vez tres, cuatro momentos de los más difíciles que haya tenido que enfrentar. Los recuerda, los masticamos un poquito. Y de ahí pensamos, ok, ¿cómo sufrí? ¿Qué duro que fue esto? Perdí un ser querido, perdí el trabajo, perdí eh, tal vez una relación de pareja que amaba. Ahora, me he detenido a pensar qué aprendí de estas situaciones. Cómo esas situaciones hoy me enseñan a mí cómo debo enfrentar otros momentos difíciles. En este mismo programa, ustedes nos han enseñado un montón de emprendedores que a partir de momentos difíciles decidieron desarrollar un emprendimiento y salir adelante. Pero también hay un montón de personas que nos dicen, fue cuando toqué fondo que logré salir adelante. Entonces, ese conocimiento que a veces no nos detenemos a pensar, porque nosotros obviamente como seres humanos que somos, no nos gusta quedarnos tristes todo el tiempo y cuando pasa algo feo queremos superarlo lo más pronto Rapidito. posible. Pero si yo le saco la puntita a ese lapicito de la experiencia negativa, me enseña un montón. Ahora, pensemos en las alegres. ¿Qué nos enseñan los momentos difíciles? ¿Pero qué nos enseñan los alegres también? A mí me enseñan los difíciles quiénes son las amigas que han estado ahí toda la vida. Que las amo también. Y gracias a Dios porque están ahí. Pero los alegres, 
a quién vuelvo a ver y con quién comparto y de quién me agarro fuerte y río y gozo y disfruto la vida. Y ese momento que a veces creemos que son grandiosos y que son lugares como, ¿verdad?, proyectos así como gigantescos. No, esta situación nos ha enseñado que también son ese cumpleaños que decías ahora, claro. que ahora está en la intimidad del hogar. Gracias a Dios que lo podemos hacer. El abrazo a la mamá. El abrazo. O, o, o al papá, o a la abuelita, o al que, al que extraña y al que tenga cerca. O sea, lo, lo hemos dicho otras veces, si nos ponemos a hacer una lista de las cosas que extrañamos, producto de, de esta situación que estamos viviendo, la mayoría de ellas son cosas que no cuestan nada, que han estado ahí siempre y que, y que a lo dimos, mejor no les dimos tanto dimos, valor, sí, porque, porque las, las dimos por, sentada. por sentadas. Exacto, los Eso. dimos por garantía. Entonces, precisamente, este ejercicio chiquitito de ver, ok, de los momentos más difíciles de la vida, que yo quisiera no haberlos pasado, por supuesto, <coughs> que yo quisiera que no hubieran ocurrido, claro que sí, yo he perdido seres queridos a los que amo muchísimo, se han venido abajo proyectos en los que puse mucho entusiasmo, claro que si me pones a escoger, yo digo, no quiero haberlos visto, Vivido. Pero para el día de hoy, si yo saco este ratito y pienso en qué me construyó esa vivencia, ese autoconocimiento, ¡ah, caramba! Es que de repente me hace valorar más lo que sí tengo. Es que de repente me hace pensar, ¡uy, no, Catalina! Esto no está bien, busque crecer. Y entonces voy y busco a un colega que me eche la mano para salir adelante de eso. O me dice, uy, no, tiene que mejorar este aspecto de la salud porque no anda bien. Ese autoconocimiento involucra no solo quién soy, los roles que desarrollo, sino también involucra lo que he aprendido en los momentos feos y los momentos lindos de mi vida. Y eso me ayuda a mí a desarrollar herramientas psicológicas que son las que hoy queremos usar de cara a las diferentes situaciones de la vida que enfrentamos. Y eso, Randall, es la resiliencia, justamente, ¿verdad? Ahora, ¿uno le puede ayudar a sus hijos o a los niños que tiene cerca a desarrollar resiliencia? Sí, y yo creo que esa es una de las cosas más maravillosas que tenemos los adultos que crecemos que tenemos el privilegio de tener Ajá. niños cerca, nosotros creciendo con ellos y ellos creciendo con nosotros, porque precisamente la resiliencia, como te decía, es algo que uno desarrolla, pero es algo que ellos también pueden aprender, no solo del ejemplo, sino de circunstancias muy puntuales que ahorita vamos a compartir para que los papás desarrollen en casita. De hecho, ahí las, ahí las tenemos, cómo desarrollar resiliencia en los niños. Eh, hay varias cosas que mmm, vamos a repasar y que Catalina nos va a ayudar a entender, pero lo primero es esa conexión emocional con, con al menos un adulto, dice ahí. Sí, es que fíjate que una conexión emocional no es lo mismo que alguien me cuide, uh -huh. ¿verdad? A mí me pueden cuidar como niño, ¿verdad? Eh, eh, muchos adultos, pero que una conexión emocional sea segura con al menos un adulto con el que yo me desarrollo es muy importante. Y una conexión segura no es nada más llenar necesidades básicas. Conexión implica que yo me involucre, que yo comparta y que yo genere un vínculo de amor que le haga sentirse a ese niño seguro. O sea, esa seguridad no es que no van a haber problemas. Esa seguridad es... Que, va, que yo voy a contar con alguien que me acompañe uh -huh. cuando esos problemas se den. Claro, por eso es que es tan importante que entendamos los adultos que los niños no necesariamente o, o no solo necesitan que, le pro, que les proveyamos... Su necesidad básica. Exactamente, es verdad, alimentación, Abrigo. vestido, escuela, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque a veces nos centramos demasiado en dar demasiado lo material o en asegurar lo material. ¿Y lo emocional? Claro, lo material es importante, pero lo emocional es lo que marca la vida de un chiquito. Eh, un niño no va a recordar, ni siquiera tiene conciencia en este momento de si lo que le ponemos es de la mejor calidad o no, pero conforme va construyéndose como un ser humano en el proceso de desarrollo, sí va a saber quién estuvo a su lado y quién le proveyó esa seguridad para crecer emocional y físicamente, ¿verdad? Y el proceso de autoconocimiento del que hablamos en adultos es un proceso que empezamos a descubrir con niños. Y yo quería compartirles tres, tres frasecitas chiquitas. Yo soy, yo puedo y yo tengo. Que eso tiene que ver con el autoconocimiento. Pero acordémonos que además el niño está construyendo su proceso de identidad. Entonces, yo soy, ¿cómo soy yo? Lo que hablábamos ahora. Yo soy fuerte, yo soy feliz, yo soy atlético, yo soy... Y aquí hay un llamado muy especial a los papitos y a las mamitas que nos acompañan hoy. 
Estamos en una sociedad que tiene cosas muy lindas, pero también tiene de negativo que siempre hacemos énfasis justamente en eso. Y cuando queremos corregir a alguien le decimos, usted es un desordenado o usted es un cochino, ¿verdad? Uh -huh. Y en realidad lo que queremos es enseñarle a la gente a decir, Randall, yo te quiero mucho, uh -huh. hijito, pero no me gusta lo que hiciste, ¿verdad? Aunque yo esté brava, aunque esté furiosa, ¿verdad? Yo reitero el amor que siento por mi hijo y califico al niño, no a la acción, ¿verdad? Entonces, yo te amo mucho, pero lo que hiciste no está bien, que no es lo mismo que calificar al niño. Ok, pongamos un ejemplo, a ver, si de uh -huh. verdad el, 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 el chiquito es un desordenado o tiene desorden en el cuarto, ¿Sí? el tema es, no me gusta, a ver, yo te quiero mucho, pero no me gusta que tengas el cuarto tan desordenado, no es, no me gusta que seas tan desordenado. Exacto. Y no califico al niño, uh -huh. sino la conducta. No me gusta la conducta, pero a vos te amo, uh -huh. porque sos mi hijo. Y además, si hay un problema de desorden, involucrémonos en resolverlo. Uh -huh. Busquemos la mejor forma de ayudarle a resolverlo. Ese yo soy, yo puedo y yo tengo, ¿verdad? Va todo esto dirigido en función justamente de, las, de, de quién soy. Yo soy... Y también las cosas buenas, no solo las malas. Yo puedo lo que puedo hacer, lo que está en mis manos, enseñarle al niño que es capaz, que creemos en él. Y yo tengo, es con qué cuento. No solo, no solo materialmente, como decías ahora, sino yo tengo, yo tengo una familia que me ama, tengo una red de apoyo, tengo una escuela en la que puedo aprender, vivo en un país que tiene muchas cosas que mejorar, pero es una tierra bendecida, ¿verdad? Entonces, y ahí por poner ejemplos muy generales, porque cada quien puede desarrollar que tiene, ¿verdad? Entonces, estas tres cosas son muy importantes en función de ese autoconocimiento. Claro. Catalina, volvamos a algo, algo que mencionamos rápidamente al, al, al principio de la conversación, y es que ser resiliente no significa no sentir dolor. Eh, ¿Cómo encuentro yo el balance, por ejemplo, entre, entre lo que siento, si es un sentimiento como este, ¿verdad?, de dolor, eh, pero que eso no me estanque, porque es que el problema es cuando yo me quedo agarrado, aferrado de ese dolor. Y entonces no logro avanzar. Cuando, cuando nosotros nos proponemos ser resilientes, Randall, cuando tomo una, esa decisión en mi vida de que quiero aprovechar las cosas que me pasan, que no pude evitar, a veces se pueden evitar algunas cosillas malas sí, que nos sí, pasan, sí, sí. ¿verdad? A veces por nuestra <ríe> propia cabezonada. Exacto, exacto. Pero las que no logramos evitar porque realmente sucedieron, yo tengo que decidir frente a esa situación <coughs> cómo voy a superarla. Yo tengo que decidir si me voy a quedar estancado en el dolor que esta situación me produce o si yo voy a salir adelante y voy a superarla. ¿Y es tan y, fácil como tomar la decisión? No, no es tan fácil, no. pero ese es el primer paso. Ajá. Porque si yo no decido que lo voy a superar, ¿cómo busco las herramientas para hacerlo? ¿Sabes qué pasa, Randall? Cuando nosotros tenemos un evento en la vida que nos, nos hace un terremoto personal de como... 13 grados, ¿verdad? O sea, nos sacude y realmente sí, sí. nos rompe sí. eh, y nosotros tenemos que superarlo. Lo primero que yo tengo que hacer es decidir que no me voy a quedar hundido en el dolor. Y lo segundo, que no solo es para nosotros, sino que se lo podemos enseñar a los niños también, es decidir, ok, qué herramientas de esa cajita que tengo voy a usar para superar esto. Entonces, si ya yo superé la muerte de un ser querido y sé cómo me ayudó a enfrentarlo, caramba, esto es algo que yo puedo hacer. Si de repente siento que solito no puedo, entonces busco esta red de apoyo que tengo. Si de verdad siento que tampoco es la red de apoyo, es suficiente porque mis amigos y mi familia me ama, pero el consejo oportuno no es, es imparcial y no es profesional, porque obviamente es la familia, busco un terapeuta que me ayude a salir adelante. Pero entonces yo digo, ok, trazo un camino para salir de este dolor. No he evado el dolor, el dolor se atraviesa, se pasa y se digiere. Si yo no lo hago, nada más lo voy jalando. Y cuando me doy cuenta, llevo una colección de dolores jalándolas, ¿verdad? Maletitas. Exacto, maletitas y maletitas. Pero si yo digo, no, yo esto lo supero, porque me propuse que lo voy a superar, pero en este proceso trazo un camino. A veces, Randall, estamos tan dolidos emocionalmente que ni siquiera podemos trazar ese camino. Uh -huh. Por eso es que la psicología es tan maravillosa, porque nos puede ayudar a trazar ese camino. No pueden transitarlo por nosotros. Un psicólogo no puede pasar el dolor por vos, pero te acompaña en ese proceso. Uh -huh. Y si en este momento, Catalina, hay alguien que nos está viendo, eh, que está pasando una situación muy difícil y que no tiene mucha claridad con respecto a qué puede hacer, justamente esa decisión de yo voy a superar esto, 
no sé cómo, pero lo voy a superar. Exacto. Es el primer paso. Ese es el primer paso porque ahí es donde yo digo, esto me duele, esto me está rompiendo el corazón literalmente, ¿verdad? Y un abrazo para las personas que están pasando eso porque yo creo que podemos ser empáticos, que todos hemos tenido momentos así en la vida, ¿verdad? Eh, y a pesar de eso, yo voy a salir adelante. Esa decisión es la primera. Ahora, la segunda, ¿cómo? ¿Cómo voy a salir adelante de esto? Tengo un, ¿Puedo trazar un, un mapita para salir adelante? ¿Puedo trazar un camino? ¿O estoy tan triste y tan mal que no puedo trazar ese camino? Y ahí es donde necesito empezar a activar mi red de apoyo, ¿verdad? Uh -huh. Catalina, no, nos está escribiendo mucha gente contándonos, bueno, ¿cómo, que, que, creo que es gente que hizo el ejercicio que uh -huh. planteaste. Eh, verdad que nos están contando los momentos complicados que han vivido en, en los últimos años pero vea, hay una persona y esto que voy a leer para Catalina y para todos ustedes es con mucho respeto y además con una enorme y genuina preocupación quiero que le lancemos un salvavidas a esta persona a través de la tele si se puede la estoy metiendo en un, en un zapato pero bueno, hay que ayudarle a esta persona Evidentemente no nos pone el nombre, pero dice, yo quiero saber cómo puedo sacar ideas negativas de mi cabeza. Estoy pasando momentos muy duros y ya no puedo más. He pensado en suicidarme. No lo he hecho por mis hijos, pero la idea no se va. Si ella es consciente o él es consciente de que esa idea está ahí presente y de que aunque piensa que no puede hacerlo porque tiene sus hijos o lo que sea, esa idea está ahí, está ahí presente. Eh, estoy desesperada, es una mujer. Tengo mucho estrés y estoy eh, intentando salir de esta depresión. ¿Hay alguna forma en la que me puedan ayudar? Ok, primero yo creo que es muy importante este pedido de ayuda, ¿verdad? O sea, reconocer que yo la estoy pasando tan mal, pero no quedarme encerrado en mí mismo y decir necesito ayuda. Y claro que sí hay oportunidades de ayuda, ¿verdad? Inclusive el Colegio de Psicólogos tiene una red de prevención de suicidio a la que puede llamar. Hay una fundación que se llama Rescatando Vidas a la que la invito a llamar. Es más, ahora le podemos pasar el número okay. en la, en la, en el, en la, publicación, en la de publicación de Facebook porque hay una señora que has traído aquí uh -huh. en otras ocasiones, doña Julita Goodbish, que tiene sí. un, un, un programa que puede ayudarle. Como le digo, el Colegio de Psicólogos tiene una línea específica uh -huh. para atención en crisis en más de psicología con eh, riesgo suicida, ¿verdad? Pero eh, definitivamente la persona que nos acompaña hoy a través de este mensaje está invadida por el dolor, está teniendo la dificultad de ver más allá de lo que le está sucediendo, pero tiene varias cosas positivas que nos está mencionando ahí. Primero se decide a decir necesito ayuda y por dicha tenemos la forma de echar ese salvavidas que vos decís la otra cosa es decir no lo quiero hacer, o sea ella está diciendo no lo quiero hacer por mi familia tiene un debate ¿verdad? ahí Hay un, claro, pero ese debate es, una, es un ancla uh -huh. esa familia es un ancla por la que ella quiere luchar y quiere esforzarse y yo también quiero decirle que muchas veces los, las situaciones que nosotros vivimos son demasiado intensas demasiado dolorosas nos causan un... Ese terremoto emocional del que hablábamos antes y produce sentimientos tan intensos, tan intensos que nos, nos llevan a tomar decisiones o nos llevan a pensar en decisiones que lamentablemente son, no son tan, tan intensas y tan temporales, sino que son para siempre. Entonces, si usted en este momento se siente así de mal por un problema que se ve súper serio y que no hay posibilidad para usted, desde donde lo ve, de poderlo superar de otra manera, no tome una decisión como esa, no se haga daño, trate de salir adelante a través de buscar la ayuda que le vamos a facilitar a través del, del, de la página y tome ese salvavidas, como decía Randall, porque tomar decisiones permanentes por emociones pasajeras, aunque sean muy intensas, lamentablemente no nos lleva a decidir bien. En un momento de crisis no se toman decisiones trascendentales, se busca ayuda y la felicito por buscar ayuda y espero realmente que podamos atenderle a través de, ¿verdad? de esas opciones claro. que vamos a enviar. No Y, y créanos que, que, gloria a Dios, que hicimos este programa hoy. Así ¿verdad? es. O sea, por algo es... Así es. La, en la vida nada es casual, esa fue la primera lección que me enseñaron a mí en la universidad, en la escuela de comunicación, nada, nada en esta vida es casual y si podemos ayudarle... A una persona, a 20, a 100, a 500 mil, 
O sea, ese es el objetivo de este programa. Así que, así que vamos a tratar de buscar la información que necesita ella y tal vez otras muchas personas claro, que a lo mejor y, no se atreven no, no a hablar, porque hablar de esto no es fácil. Exacto, y el apoyo para <coughs> ella y para su familia. Pero yo quiero de verdad rescatar la, la posibilidad de buscar ayuda. Uh -huh. Quiero también rescatar el que nos haya escrito, sí. invitarla. Recuerde no tomar decisiones permanentes por emociones que aunque muy intensas uh -huh. son pasajeras. Randall, ¿qué nos pasa a nosotros? Por ejemplo, agarra tu teléfono. Uh -huh. Ponételo aquí cerquita, uh -huh. así muy cerquita. ¿Puedes ver lo que dice? No. <risa> Hacelo un poquito más para allá, empezás sí. a ver más características. Claro. ¿verdad? ¿Qué pasa vida. cuando tenemos algo que nos está ocupando todo y no logramos ver más allá de acá? Porque precisamente la emoción, la preocupación, la intensidad de lo que estamos viviendo nos cierra totalmente la posibilidad de analizar más allá. Tomemos un poquito de distancia, apoyémonos de este salvavidas que podemos lanzarle a la persona y le recuerdo, uh -huh. la felicito por escribir, la felicito por buscar ayuda, este es un primer paso y no tomemos decisiones permanentes por emociones, aunque intensas, pasajeras. Uh -huh. Bueno, ahí están apareciendo los números de teléfono para ella y para todas las personas que nos están viendo, deberían apuntarlo, todos deberíamos tenerlo a mano, creo, ¿verdad? La Fundación Rescatando Vidas, 22730381, ahí está apareciendo, y la línea de atención del suicidio del Colegio de Psicólogos que Catalina mencionó es 22723774. No, pero Randall, fíjate que esa, es, esa, es, esa no es la línea. Uh -huh. No, ese es, la, ese es el teléfono del colegio. Ah, pero hay una línea... Específica. De, 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 exacto, hay una okay. línea específica y esa es la que no... No la tengo ahorita a mano, pero la podemos Vamos a compartir buscarla. ahora. Vamos sí, a porque ese es el, el número la central de la central. Exacto. Ok, perfecto. Igual me imagino que en la central les podrán dar alguna información de cuál claro, es la Claro, lo línea. que pasa es que lo ideal es cuando uno va a hacer esa llamada es que acuda directamente que al caiga servicio donde, tiene que caer. donde le tienen que ayudar. Bueno, vamos y así a nos saturamos también la línea del claro, colegio. Claro, claro, claro. Bueno. Vamos, vamos a buscarla. Catalina, este, hay, 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 hay alguien que escribió también con algo que me llama la atención y, y quiero que, que para ir cerrando... Hablemos de eso. Dice que esta persona que intentó hacer el ejercicio que usted le mandó, ¿verdad? Y, y, y dice que si se pone a recordar, se pone a llorar y que entonces se nubla porque ha sufrido mucho, se da cuenta de todos los momentos tristes que ha tenido eh, y que su vida ha sido así a puro golpe. Eso nos escribe. ¿Cómo hacemos para no quedarnos en ese dolor? Porque usted lo dijo, ¿verdad? O sea, son cosas que nos van a doler. Claro. Pero ¿cómo hago para superarla? Yo, yo a veces lo comparo, no sé si a todos nos han revolcado las olas en el mar. A mí me han pegado mis buenos revolcones. Y cuando uno está allá abajo, uno cree que ahí se quedó, a veces. Pero de repente algo pasa y salís a la superficie, agarras una bocanada de aire y ahí más o menos la cosa se, se tranquiliza. Pero cuando uno está abajo ahí, revolcándose en la arena y en las piedras y en todo el montón de agua, qué duro que es ver la... La superficie. Yo creo, Randall, que cuando uh -huh. yo veo que a pesar de lo que yo voy enfrentando día a día eh, y echo para atrás el, ¿verdad? El, el cassette. El cassette, como <risa> ya dice los chiquillos uno, no dirán. Ya, ya o sea, no saben ni de qué estamos hablando. Qué están hablando esto, Pero sí. cuando yo echo para atrás, ¿verdad? Hago rewind y, y veo para atrás. Y si todavía duele tanto y me hace tanto daño, ese es un buen indicador de que debo buscar ayuda. Porque el, el dolor no, no es que, por ejemplo, si perdí un ser querido, no es que ya no lo extrañe. No es que no me haga falta, es que ya puedo recordar hasta las cosas lindas que viví con esa persona, ¿verdad? Si yo todavía siento que estoy atrapado en ese dolor, es un buen indicador de que debo buscar ayuda, porque eso significa que en el proceso de resiliencia me estanqué y estoy estancadito, ¿verdad? Mm. Ese es el asunto. Ok, aquí tengo, es, es un servicio que se llama, o una línea que se llama Aquí Estoy. Así es. Dice, es un servicio gratuito para el apoyo en la prevención del suicidio brindado por el Colegio de Profesionales en Psicología. Ojo, el horario es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y el número eh, es 2272-3774. ¿Ok? Ahí está apareciendo. El numerito es lo que está en color lila, ahí abajo. 22 72 37 74 y dice que si sí, hay momentos en el fin de semana por ejemplo donde necesita el servicio lo que hay que hacer es llamar al 911 y que ellos hacen la conexión perfecto bueno ahí se los vamos a poner y se los vamos a poner también en, en la publicación de la de la entrevista le vamos a pedir a maría José que nos ayude con eso para que la gente tenga acceso a ese número de forma fácil es una herramienta que ahí está por algo los profesionales en psicología 
han abierto esta línea, porque ¿cómo la necesitamos? Y de cara al COVID, imagínate cómo se nos ha revuelto la existencia, Por ¿verdad? Supuesto. Por eso es que también es un día especial bueno, para ¿cómo, reconocer ese trabajo. ¿Cómo terminamos? Si hemos tocado fibras muy sensibles, si hemos hablado un poquito del dolor que nos producen ciertas situaciones, ¿cómo, ¿cómo cerramos esto? Es que fíjate, Randall, que si yo hoy por hoy veo para atrás, en donde yo he tratado de, de salir adelante de estas cosas, eh, eh, de, de, de estos momentos difíciles, usémoslos como un trampolín, usémoslos como un trampolín para salir adelante. El pasado se visita, el pasado es para ir a aprender, no para residir. No para vivir en él. ¿Me explico? Uh -huh. No podemos quedarnos pegados en lo que nos pasó porque eso nos va a hacer más daño. Usémoslo como un trampolín que nos impulse a salir adelante. El mensaje de hoy justamente es utilizar todas esas cosas feitas que nos han pasado en construirnos a nosotros mismos, en edificarnos como una persona más fuerte que aprendió del dolor, que ya sé que si en algún momento superé un momento difícil, voy a superar el que estoy enfrentando ahorita. Y tal vez ahorita no esté enfrentando un momento difícil. Uh -huh. Tal vez ahorita no esté mal. Pero cuando echo para atrás, como decía la señora, se pone un poquito triste o un montón triste. Bueno, eso quiere decir que no he superado el dolor que esto me causó. Y hay que vaciar ese salvequito, ¿verdad? Uh -huh. Catalina, y, y, y no querer tocar, digamos, no querer abrir esa puerta, porque yo sé que me va a doler mucho lo que hay ahí adentro, es, es una práctica incorrecta. Digo, yo debería enfrentarme a ese dolor. Bueno, Randall, Porque hay gente que la tiene guardada ya en el último cajón del cuarto. Exacto. Eh, lo que hablábamos antes, <coughs> si vos no atravesás, no superás, no digerís lo que te está pasando, simplemente te lo echás a las espaldas y lo seguís cargando. Pero, ¿qué pasa si vos vas a alzar un, algo muy pesado? Me agacho. ¿Pero cómo? Usted eh, sabe que hay una técnica. Hay una técnica, Y que sí. tiene que acomodarse sí, para sí, poder para que hacerlo que la fuerza esté forma. en las piernas y no esté, por ejemplo, en la columna o en la espalda. Algo parecido sucede. Si yo veo que solita yo o solito yo abrir esa puerta que vos decís a ese dolor es algo que me va a desestabilizar y que me va a mover el piso y que no voy a poder hacerlo bien, pues entonces me paro bien. ¿Cómo es pararse bien para, para enfrentar esto? ¿De qué recursos debo hacerme acompañar de los propios, de los personales, de una red de apoyo, de un proceso de terapia donde yo me acerque a un profesional que me ayude a superar esto? La parte espiritual. Mucha gente lamentablemente piensa que la psicología está reñida con la fe y no. Son caminos distintos. Es como la salud no está reñida con Dios, es salud al fin y al cabo. Lo que pasa es que una cosa es la salud psicológica y otra cosa es la salud física y otra cosa es la salud espiritual. Pero si yo tengo todos estos frentes cubiertos, yo puedo abrir esa puerta que aunque duela, porque no vamos a mentir, es necesario sacarla adelante, porque si no yo voy a seguir con eso y lo que va a pasar, Randall, es que cada vez ese salve que se va a hacer más pesado. ¿Y sabes qué es otra cosa que pasa? Cuando uno tiene una situación difícil, como la persona que gracias por compartirnos su historia y no lo proceso, lo que hago es coleccionarlos. Entonces yo enfrento un nuevo problema y un nuevo dolor y ¿sabes qué es lo que pasa? Que si no he superado los demás, Randall, no lloro solo por este, sino por todos los que ando encima. Entonces algo que podría ser menos grande se convierte en una cosa gigantesca porque yo no solo estoy llorando el evento reciente, sino todos los que vengo cargando desde hace rato y eso es agotador y eso es emocionalmente muy doloroso. Entonces hoy precisamente queremos compartirles que este salve que se puede vaciar, que yo puedo aprender de la adversidad, que yo puedo decir qué, qué de esta experiencia tomo para construirme como una persona, para edificarme. Ya viví por este, ya pasé por este dolor que valga para algo, que signifique que yo con esto me edifico, me construyo como una mejor persona y esa es la invitación de hoy. Y ese es el mensaje que queríamos dejarles, de verdad que muchas gracias a toda la gente que está escribiendo, ahí me fijé rápidamente en Facebook, el montón de gente que está identificada con el programa, con el, con el programa y con el tema, eh, anoten los números, uno a veces cree que no va a necesitar ayuda y a veces nos creemos los valientes, ¿verdad? y se los digo por experiencia personal, pero uno necesita agarrarse de muchas cosas y necesita esa, esa red de apoyo que hablaba Catalina anteriormente y esos números 
Ténganlos por ahí a mano en caso de que, los, de que los necesiten. Son herramientas que están ahí disponibles para nosotros. A toda la gente que nos confía cosas, que nos cuenta sus experiencias, gracias por esa confianza y ese cariño que le tienen al programa. Y aquí estamos nosotros para, para tratar de, de ser ese puente entre gente que tiene tantas cosas lindas que compartir y tanto conocimiento como Catalina y ustedes que están allá en la casa. Nosotros somos solamente los, el, el, el medio por el cual... Toda esa información llega y quiero agradecerte de nuevo por tu sensibilidad, por tu empatía y, y por ser tan lindo ser humano. Muchas gracias, Randall. <risa> Agradecida y honrada de poder compartir con vos y con los televidentes de, de este lindo programa. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Vea, quiero recordarles el número de teléfono de Catalina Cárdenas para que eh, la contacten en caso de que sea necesario. Eh, 2201-7201. También está el 2271-4949 y en Instagram la pueden seguir como arroba cata.la.psicóloga. Cata la psicóloga, uh -huh. solamente que con puntitos en medio. Así es. Ahí, ahí está ella constantemente alimentando eh, su página y su perfil con cosas bonitas y positivas que, que de eso se trata, ¿verdad? De que también nos alimentemos de cosas positivas y bonitas. Gracias de nuevo. Un placer.